皆さんこんにちは1月9日土曜日の豊島情報スクエアですこの番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしていますまた再放送はご覧の時間帯で放送していますということで番組は本日で2000回を迎えました今後とも豊島情報スクエアをどうぞよろしくお願いいたしますそれではまずはコロナに関するお知らせです新型コロナウイルスの感染拡大を受け政府は首都圏の1都3県を対象に緊急事態宣言を発出しました豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください区民の皆様におかれましては引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めていただきますよう重ねてお願い申し上げます続いて2021都市間成人の日の集いの会場開催の中止とオンラインでの開催についてのお知らせです1月7日に緊急事態宣言が発出され政府から成人式のオンライン化延期の要請を受け豊島区は1月11日に東京建物グリリアホール豊島区芸術文化劇場で開催を予定していた成人の日の集いの会場開催を断念し YouTube による会場からのライブ配信のみとしました配信は2021年1月11日月曜日12時から午後1時までを予定しております新成人の皆様ご家族の皆様をはじめ関係者の皆様におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます以上お知らせでしたそれでは番組スタートですコロナ禍の今皆さんはお家でどのようにお過ごしでしょうか今日のテーマお家で過ごそうということで池水で開催予定だったこちら冬のボルダリング初心者講習体験をスタジオでやっちゃいます池水ボルダリング講師佐川文雄さんによりご指導いただいておりますでは今日のテーマを発表します今日のテーマは難しさの度合いグレードについてです VTR がありますのでそちらをご覧くださいそうですね2回目の佐川さんですね2回目の佐川さんの意味がわからないんですけど<笑>、はい、2回目のボルダリングですあボルダリングはい、はい、どうですかそうですね、まあ、この前あのルールを教わったんで、はい、今日はしっかり登っていけるようにしたいと思いますそうですね、はい、今日はねちょっと難しいのにも挑戦していきたいんですけど、はい、ボルダリンググレードっていうのはあの知ってます、うん、あ知らないですあのねボルダリングこれいろんなホールドがついてますけど、はい、これ前回、はいえー、白いテープを登りました、はい、白いテープで白いテープは一番簡単な方なんですけど、うんはいえー、だんだん難しくなって、うん、ここの壁だと青いテープ、うん、青いテープわかりますあ、わかりますあの紺色の紺色のテープ、はい、まだありますね、うん、この難しさの段階のことをグレードと言います、はい、グレードグレードはいえー、と大体10球ぐらいからありまして、うんえー、普通のインドアのボルダリングジムだと、まあ、初段とか、うん、初段、えー、8、7、6、5、4、3、2、1球まで行ったら初段、うん、初段、うん、2段、3段。<笑>世界で一番難しいのが6段と言われてますけど、はいまあ、通常、普通のジムにあるのは、えー、初段から3段ぐらいまでですかね、はいはいでえーまあ、未経験の方が登るのは、うん、一番下が10級から8級だとしたら、まあ、6級くらいまで登れたら大したもの。で少し続けて5級ぐらい登れるようになったら、うん、ボルダリングの楽しさがまたより分かってもらえるんじゃないかなと思います、うん、はい、はい、で、えっと、ここだと5級に相当するのが赤いテープか、はい、青いテープぐらいですかね、うんはいはい、今日は、えー、こちらの壁を使って、うんはい、少し難しいグレードにも挑戦できるようにレクチャーしていきます、うん、はいお願いします
ではですね、えー、とこの黄色いバッテンのテープが貼ってある課題をやって、はいえー、バランスについてちょっと説明したいと思います、はい、ちょっと見ててください、はいはい、まず、まあ、スタートは両手でスタートしてください、はいはいねえー、とクライミングの場合、はいえー、バランスが大事だって言われるんですけど、はい、基本的には左手を動かしたいこのほど、まあうん、普通は左手で取りに行きたいんですけど、はい、左手でのを出したいときは、はい、左足でホールドに乗ってください、はい、これに逆だとバランスが悪いですこれでこう取ろうとするとバランスが悪いので、はい、左足でホールドに乗って左手を出します、はい、で今度こっちに行きたいんですけど、うんはい、<笑>こ,ここに行きたいのにここに左足乗っちゃってるので、はい、こうなっちゃうじゃないですか、はい、<笑>これちょっと大変なので、はい、ここで足を乗せ替えますよいしょよいしょ、はい、でこの時にこうやって土踏まずでボードに乗ったりしていると、うんはい、これ乗せ替えたりできませんそれからつま先で乗ってるとバランスをちょっと変えたいなっていう時にずらせます、うんはい、なのでつま先で乗っといてくださいはい、で足を乗せ替えて左、はい、でちょっとここ難しいんですけどここに下向きのアンダーホールドなので、はいうんはい、これを持って今度は左足でぐっと立つと左手が出ます、はい、でまた乗せ替え、はい、でここに左足を進めていく、はい、でこれトラバースって言って横に移動するのをトラバースって言うんですけど、はい、トラバースの場合まあ、基本的にはですよ左に行きたいときはなるべく先に左足を出しておいてやると行きやすいです、はいはい、これが左に行きたいのに右に足が残ってると取った後でまあちょっとこの体がブーンと振られたりしますのでなるべく足を。丁寧に置き換えて、はい、左に行きたいときは左足にをなるべく進めておいて、はい、でこれまでしっかり登ってください、うんはいはい、じゃあちょっとやってみましょうか、はい、スタートですね、はい、両手で持って、はい、まず左足をしっかり乗って、はい、で左手を出します、はいはい、で足をね乗せ替えてしっかり乗せ替えてそうそうそう、はい、でアンダーを持って、はい、で左足ぐっと立ち上がって左手そう、はい、でそこを持ち替えますあそこなんだけどね、はい、そこを左手のところを持ち替えた方がいいかな、はい、あここですねはいで左手、はい、でクロスしてはいゴールですはいはい OK ですはい、はい、これこの課題を作ると作るときにセッターはこれは右手これは左手って、えー、設定のムーブっていうのを考えていますはいでここでさっき左手をクロスしようとしましたよね。はい、これは別に間違いじゃないです、はい。これでも登れれば別に構わないんですけど、はい、ちょっとここの最後のところが行きづらいかな。はい、結局ここで持ち帰ることになって、ちょっと面倒かなと思います。はい、で、これはよく見るとホールドがこっちからもこっちからも持てるような形状になっていて、はい、ルートセッターはこれを持ち帰ってくださいね。という意図を持ってこの課題を作っています、はい、なのでまあ、原則的にはセッターがまあ、設定しているムーブ手順で登った方が楽なことが多いので、はい、ここは左手取ったら、はい、丁寧に足を入って右手にして、はい、でこれ左、はい、でクロスしての正解で左
という手順の方がおそらく楽です。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい。はい、<笑>まああのルートセッターの設定手順を読むっていうのもオブザベーションには結構大事で、うんはい、まあこの前、えー、前回。えーオブザベーションしてくださいねって言いましたね。うんはい、でその時にまあ報道の何単価配置を覚えてくださいという話はしたんですけども、まあもう一歩進んでホールドをどっちの手でどうやって持つか手順を考えられるといいかと思います。はい。はい。えー、そろそろオブザベーションの時に手順を考えられるように頑張ってみてください。わかりました。じゃあもう一回やってみましょう。はい。はい。ではですね、まあしっかりつま先を乗せて、はい。足左手左足で乗ったら左手出して、はい。はい。そうですね。ゆっくりですよ。で足を乗せ替えて、はい。はい。で左に足を出す。そう。うん、でアンダーですね。そこをしっかり持って、はい。はい、左足で踏ん張って左手を出す。はい。はい。はい、でもう一回乗せ替えて。はい。で左足はい、はい、でここね持ち替えてください、はい、そうそこはね持ち替えですねはい持ち替えてはい左手はい、はい、足を乗せ替えてくださいはいこれ、ね、足の乗せ替えがすごくバランスを取るのに、はい、重要なテクニックなのでわかりましたはい、はい、でクロスはいで右足ありますねはい、はい、そうですはい左手ではいはい、両手ゴールです、はい。ありがとうございます。まあ、どうでした。そうですね。思ってたよりも簡単に登れました。うん、はい、すごい楽しかったです。あよかったはい、あのトラバース、横に移動するのはね、すごくバランスを、まあ、必要とするので。うんはい、まあ、さっきみたいに足を乗せ替えて、えー、まあ、バランスを整えて登っていけるといいですね。はい、わかりました。はい今トラバースでだいぶ足も使えたし、はいうんまあ、うまく登れたんじゃないかと思いますけどす、はい、今度ね、あのーはい、クライミングシューズってすごく大事なんですよ、うんではいまあ、どんなシューズを買ったらいいですかって結構聞かれることが多いんで、うんはい、ちょっとクライミングシューズについて、まあ、説明してみようかと思いますはい、はい、お願いしますえっとまずですね、はい、山崎さんがさっき履いていた靴、はいはい、これはどちらかというとまあビギナーさん向けの靴です、うんはい、で今日ちょっと持ってきてみたのが、うん、これがすごく難しい、うん、何段とかいうのを登る人も、うんはいまあ、別にあの中級レベルの方でもいいんですけど、うん、履くシューズです、はい、でこれ何が違うかっていうとまず一番違うのはこれ左がエントリーモデル右がエキスパートモデル、うん、ハイエンドモデルですけど、はいえーとまあ、まっすぐ、うん、エントリーのモデルはまっすぐですね、はい、それに対してこれ見てください、うん、ハイエンドモデルは内側、はい、こ,っち、うんえー、とこちらがインサイドなんですけど、はい、親指の方に向かって厳しくきつくターンしてます、はいはい、これをターンインと言います、はいえー、これはより親指側に力が集中して、うん、しっかりピンポイントでホールドを捉え,れ捉えられるように、はいえー、こういう形状になっているんですけども、はいまああのー、やっぱりちょっと履いた時に違和感があります、うんあはい、でエントリーの方はストレートなので、うんまあ、そんなに違和感なんかあります。はい、なのでクライミングシューズの何ですかね痛さとかきつさに慣れてない人でも、うんまあ、エントリーモデルの方が履き心地がいい、うん、で性能は高いけども単位はちょっと履き心地が初めは悪いと感じるかもしれませんね、うん、はいじゃあ初心者はやっぱりこちらのタイプからってことですねそうですね、うんまあ、こっちのストレートな靴を履いた方がまあ無難かなと思います、はいわかりましたでもう一つ、えーと、このエントリー向けのシューズは、うんまあ、比較的こう、まあ、真っすぐ、はいまあ、普通の上履きとかに近いかなっていう感じなんですけど、う
これね、うんあのー、ハイエンドモデル、はい、難しいクライミングをするための靴っていうのは、はい、ちょっとねかかとからつま先に向かって、うん、これ下がってます、はい、これ何が違うかというと、うん、先ほど親指でホールドに立つのが大事ですよっていう話をしたんですけど、はい、この親指に力が集中するようになってますかつこのかかとからつま先にかけて、はい、このつま先のこと「頭」って言いますね「はい、頭」に向かってダウンしてるからダウン頭って言います、はい、でダウン頭っていうのはこれ今日登ってもらってる壁は垂直ですけど、うんはいもっとこうオーバーハングした壁を登ったりするときに、うんまあ、より使いやすいようにつま先が下がってああそうですねオーバーハングっていうのはこう180度みたいな感じですかそうですねオーバーハング<笑>、まあ、あの垂直が90度ですね、はいうん、でそれからまあ10度でも倒れればああ、まあ、基本的にはオーバーハング、はい、一番きつくなると180度、うん、あの天井みたいな。はいあの登ったりすることもあります。はい。はい。でそういう時はまあこういう靴の方が、えー、登りやすいですよっていうことになってる。こういった靴もなんかこう曲がった靴っていうのもあるんですね。クライミングには。はい。うん。ありがとうございます。はい。<笑>はい。だんだん難しくなってくると、えー、ホールドの距離が遠くなります。なので。両足がホールドに乗っている状態で届く範囲というのは限られていますけれども右手で遠くのホールドを取りたい場合は右足に重心を乗せてあげて手を出すとより遠くのホールドが届くようになりますこれを重心移動と言いますけど右手を出すときは右足を上げる。右手で遠いホールドを取りたいときは右足を高く上げてそちらに重心を移動させる例えば今度こっちのホールドに行きたいなと思ったときは左足を高く上げて左足に重心を移動してやると今度は左手が取りやすくなりますこの右手を出すときは右足左手を出すときは左足というのがすごく大事なのでえ覚えておいてください今回出番があんまりなかったような気がしますけど,、まあ、どうすそうですねちょっと出番はなかったんですけど、まあ、でもすごい登り方っていうのはしっかりあの教えていただけたのでよかったと思いますそうですはいまああのー、ね理屈は理屈なんで、はい、しっかりまあ覚えてもらってあとは何度か繰り返していくうちに、えー、体で覚えてくださいはいわかりましたじゃあこれからいっぱい登るんですねはい、登りますはい<笑>誓います頑張ってくださいはい、頑張りますはい、はい、佐川さん、次回はどんなテーマで教えていただけるんでしょうか山崎さんはい次回は、はい、五級に挑戦してもらおうと思います五級についに挑戦ということではい、はい、これまで覚えてもらったことをしっかり使って、うん、はい、えー、五級が登れたらいいですねはい、わかりました、はい。しっかり練習します。はい、はい、ではまた次回。はい。お会いしましょう。はい。<笑><笑>豊島区では池水で初心者講習があります。こちらお知らせです。会場は池水。日時は1月16日土曜日、2月20日土曜日。詳細は池水ホームページをご確認してください。池水では佐川講師がお待ちしてますよ。さて、次回のボルダリング講習の放送は3月頃を予定しています。いよいよ手の動きから始めますので、皆さんどうぞご覧ください。それでは。今日はこの辺で失礼いたします。次回の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに午前11時からスタートです。さようなら。